നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മാസം ഡൽഹിയിലെ മർക്കസിൽ നടന്ന പബ്ലിക് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദേശത്ത് നിന്നടക്കം നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് അവർ എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ ഓടിപ്പോയി അവർ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ഓടിപ്പോയതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിത്തിരി പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇവർ ഓടിയെത്തി എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വ്യാപകരായി ഈ രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന വാഹകരായി ഈ തബ്ലിക് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ മാറിയതായി വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സഹിതമുള്ള വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു ഈ വിഷയം മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ഇന്ത്യ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതി വളരെ കാര്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടായത് കേരളത്തിലേക്കും ആലപ്പുഴയിലേക്കും ഒക്കെ തന്നെ ഈ തബ്ലിക് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നിരവധി പേർ എത്തി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമായി തന്നെ അവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പും മറ്റും പരിശോധിച്ച് ഇവർ റൂട്ട് മാപ്പൊന്നും തരില്ലല്ലോ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയല്ലേ മാർഗമുള്ളൂ മറ്റ് വിധങ്ങളിലൂടെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം കേരള പോലീസിനും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ കേരളത്തിലേക്ക് ഈ തബ്ലിക് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ എത്തി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന റിപ്പോർട്ട് അതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ടോളം പേർ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു അവർ കേരളീയരാണ് ചിലർ കേരളീയരല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആൾക്കാരാണ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനം ഇത് കാര്യമായി അന്വേഷിച്ചോ അന്വേഷിച്ചോ എന്ന ചോദ്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് തബ്ലിക് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ സംസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ ഇവർ കേരളത്തിൽ കേരളീയ കേരളീയർ തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലാം നിലവിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുകയാണെന്നാണ് കേരള പോലീസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ കേരള പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പും തയ്യാറാകേണ്ടതല്ലേ അതേസമയം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പേരെ ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഹാ അതുകൊള്ളാം ഇവിടെ തബ്ലിക് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ കേരളത്തിൽ എത്തി ഇവരിൽ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരെ ഇനിയും കണ്ടെ കണ്ടെത്താൻ സഹായി കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആണോ അതോ ഇനിയും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർ വേറെയാണോ എന്ന കാര്യത്തിനും കൃത്യമായ ഒരു വ്യക്തത പോലീസ് വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്നതല്ലേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നടപടികളുമൊക്കെ നമുക്ക് അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം നമ്മുടെ ഡി ജി പി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അദ്ദേഹമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നിസാമുദ്ദീൻ തബ്ലിക് ജമാഅത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയവരിൽ പലരെയും ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ന്യായവാദമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ബി ജെ പി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇവർക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്നാണ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവർ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടും ഇവർ പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവരുടെയൊക്കെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊള്ളാം എന്ത് ന്യായമാണിത് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയാലും എങ്ങനെ പോയാലും എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആണോ നമ്മുടെ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ മാർഗമില്ലാത്തത് ഇത് തികഞ്ഞ ഉദാസീനതയല്ലേ എന്നാണ് പൊതുജനം ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരെ കണ്ടെത്താനും അവരുടെ ആ നടപടികൾ വീക്ഷിക്കാനും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് കഴിയാത്തത് തികഞ്ഞ ഉദാസീന മനോഭാവത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ലേ എന്ന് നാട്ടുകാരും പൊതുജനവും ചോദിച്ചാൽ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരി തിരിച്ചെത്തിയവർക്കായുള്ള കേരള പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ എല്ലാ പ്ര എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഏത് കേസിലും പറയുന്നതാണല്ലോ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്ന് ഈ ഒരു കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്ന് വെറുതെ ഒരു ന്യായം പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം കേരള പോലീസെ എന്നും ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവരെ വീടുകളിലോ മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലോ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരെ കേന്ദ്ര രഹ
ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണവും നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും പേർ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പേരുടെ ഒരു വിവരവും ലഭ്യമല്ല ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ വെറുതെ മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്നുമായില്ല ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മറ്റ് ആരോഗ്യ നടപടികൾ ഇവർ 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 ഉൾപ്പെട്ട ആ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ നടപടികൾ സംഘത്തിനെതിരെയുള്ള ആ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഇത്രയും നാളും ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ഇവരെ കണ്ടെത്തി ഇവർ ആരൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടു ആരൊക്കെയായി ഇവർ എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കേരള പോലീസിനാണ് വളരെ തികഞ്ഞ ഉദാസീനതയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ ഉടൻ തന്നെ ഇതിന് നടപടി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പൊതുജനങ്ങളും സമൂഹവും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദയവായി പോലീസ് ഇത് കാര്യക്ഷമമായി എടുത്ത് ഈ ഒരു അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന ഒരു എളിയ അപേക്ഷ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ വെബ് ഡെസ്ക് പത്തൊമ്പത് ന്യൂ